హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని బేరీ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో కమింగ్ వీక్స్లో ఇందులో కొన్ని స్టాక్స్లో ఎంట్రీస్ తీసుకోవటానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి కొన్ని స్టాక్స్ ఆల్రెడీ బేరిష్ పొజిషన్స్ నేను హోల్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో లెట్ సి ఈ స్టాక్స్ ఏంటో చూద్దాం బట్ బిఫోర్ దట్ నేను ఒక సింపుల్ స్ట్రాటజీ టైప్ డిస్కస్ చేస్తాను ఎటువంటి పొజిషన్స్లో ఈ స్టాక్స్లో పొజిషన్ తీసుకుంటానికి నేను ఇష్టపడతాను అనేది నేను మీకు చెప్తాను సో బేరిష్ స్టాక్ జనరల్లీ మనకి తెలుసు ఇట్ మేక్స్ లోవర్ లోస్ ఓకే సో ఇటువంటి లోవర్ లోస్ సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇది లోవర్ లో అండ్ లోవర్ హైస్ అంటున్నాను అంటే అది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇంతకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ ఇది లో ఈ లో కన్నా నెక్స్ట్ లో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది లోవర్ లో అయింది అండ్ ఆ తర్వాత ఇది ఇది నెక్స్ట్ లో కాబట్టి ఇది లోవర్ లో అయింది ప్రీవియస్ కన్నా అండ్ ఇది లోవర్ లో రైట్ సో సిమిలర్లీ ఇది హై అనుకుంటే సో ఇది ఈ పోర్షన్ లోవర్ హై ఎందుకంటే ఆ హై కన్నా కింద ఉంది అండ్ ఇది కూడా లోవర్ హై సో బేసికలీ ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ మూమెంట్ మనకి బేరీ స్టాక్ లో కనబడుతుంది అండ్ దీన్నే మనం ఎఫ్ఎండోలోకి వచ్చి బిల్డప్ గురించి మనం ఒకసారి బిల్డప్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము సో దానిలో మనం చూస్తే ఇది ఈ సిరీస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సిమిలర్ సిరీస్ బట్ ఇక్కడ ఎలా మనం ఏమంటాం అంటే ఇది షార్ట్ ఇది షార్ట్ అండ్ ఈ హై వచ్చేసి షార్ట్ కవరింగ్ ఓకే అగైన్ ఇది షార్ట్ రైట్ అండ్ ఈ హై వచ్చేసి షార్ట్ కవరింగ్ రైట్ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ట్రేడ్ తీసుకునేటప్పుడు సో న్యాచురల్లీ నేను ఎక్కువ ఇష్టపడేది ఏంటంటే ఇది ఫాలో అవుతున్న స్టాక్ రైట్ సో బేరీ స్టాక్ సో ఇందులో ఎప్పుడైతే షార్ట్ కవరింగ్ వస్తుందో ఎప్పుడైతే షార్ట్ కవరింగ్స్ వస్తాయో అది ఒక ఆపర్చునిటీగా నేను తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్ స్టాక్ సో ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి ఆపర్చునిటీ అనేది స్టాప్ లాసెస్ అనేవి దూరంగా ఉండొచ్చు సో అది అలా కాకుండా ఇది ఒక పుల్ బ్యాక్ ఇచ్చింది అనుకోండి సో అక్కడ మనం పాజిబుల్ ఎంట్రీస్ తీసుకుంటే విత్ స్టాప్ లాసెస్ నెక్స్ట్ ఆ ట్రెండ్ని రైడ్ చేయడానికి ఒక మంచి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం సో బేసికలీ ఇలాంటి ఒక స్టాక్స్ని నేను ట్రేడ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను ఓకే సో ఇప్పుడు కొన్ని స్టాక్స్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రకారంగా కొన్ని ఏదైనా స్ట్రాటజీస్ మనం ప్లే చేయొచ్చేమో ఒకసారి అది కూడా చూద్దాం సో ఇది జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ సో జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ మీరు ఒకవేళ బిల్టప్ చూసినా లేకపోతే ట్రెండ్ చూసినా ఈ స్టాక్ చాలా కాలం నుంచి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బేరీ స్టాక్ సో రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం చూసినట్లయితే వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇస్ ఇక్కడ ఒక సమ్ సిమిల్ ఒక సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బేస్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది మీకు కనిపిస్తుందా రైట్ సో ఈ బేస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బట్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ హైస్ అనేవి కూడా లో హైస్ లో హైస్ ఫామ్ చేస్తుంది సో ఒక బేస్ ఇక్కడైతే ఒక మైల్డ్ సపోర్ట్ లాగా వచ్చింది కానీ బట్ స్టిల్ స్టాక్ అనేది వీక్గా ఉంది బట్ మీరు ఒకసారి ఈ ప్యాటర్న్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేస్తున్నట్లుంది అండ్ ఇది ఫాల్ సో బేరీ ట్రయాంగిల్ అనేది ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ట్రెండ్ ఇక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ మనకి కంటిన్యూ అవటానికి ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది సో ఇంత హ్యూజ్ హ్యూజ్ స్టాప్ లాసెస్ నేను పెట్టుకుని ప్రైస్ స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకుంటాను లెట్ సే ఈ ట్రేడ్ లో ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ ప్రాబబిలిటీ ఉందనుకోండి ఎయిట్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ ప్రాబబిలిటీ ఉందనుకోండి సో అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ ఆర్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నా నా ఎస్ఎల్ అనేది నేను ప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెళ్ళి ఒకవేళ ఈ స్టాక్ యొక్క బిల్టప్ మీరు చూ చూడాలనుకున్నా సో ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ నేను మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఎక్కడ ఇవి చూడొచ్చు సో ఫ్రీగా కూడా చూడొచ్చు ఇవి సో క్లియర్ కట్ గా మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొంత లార్జ్ పీరియడ్ కూడా వెళ్తాను లాస్ట్ టూ మంత్స్ డేటా మనం చూడొచ్చు క్లియర్ కట్ గా సో రీసెంట్ టైమ్ లో మీరు చూసినట్లయితే క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ దాక్ ఈస్ ఇన్ షార్ట్స్ ఈ రెడ్ ఇది షార్ట్ and yellow or this color yellow on the short covering so clearly mana type of uh, trend mana type of uh, trend trend following method short and short covering so recent ga konta short covering vachindi so danni mano 
ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకోవచ్చు అండ్ మీరు స్టాప్ లాసెస్ అడిగితే ఏదైనా ప్రీవియస్ హై లెవెల్స్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఎంతో కొంత మనం స్టాప్ లాస్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ క్లియర్గా స్టాక్ కూడా కంటిన్యూస్ బేరీ స్ట్రెండ్లో ఉంది ఈ స్టాక్ చూడండి సో ఎక్కడ ఇక్కడ కూడా ఒక స్మాల్ బౌన్స్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మీరు వెళ్ళి ఒకవేళ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్టప్ మీరు ఒకవేళ చూస్తే కనుక ఎల్ఐసి ఓకే ఎల్ఐజి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సో క్లియర్ క్లియర్ కట్ గా చూడండి ఆల్రెడీ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది రీసెంట్ టైమ్స్ లో అండ్ ట్రెండ్ కూడా చూడండి ఈ ఈ పోర్షన్ నుంచి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్చ్ మార్చ్ నైన్టీన్త్ నుంచి చూడండి సో క్లియర్లీ వన్ మంత్ డేటాలో దేర్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్చ్ నైన్టీన్త్ నేను ఇక్కడ జస్ట్ ప్లాట్ చేస్తాను జస్ట్ సో ఈ వన్ మంత్ పీరియడ్ లో చూడండి ఎక్కడైనా మీకు లాంగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ లాంగ్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్ సో ఓవరాల్ గా వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ షార్ట్స్ అండ్ షార్ట్ కవరింగ్ సో యా సో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో కూడా మీరు పాజిబుల్ పాజిబిలిటీ తీసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు చెప్తాను సో భారతి ఇన్ఫ్రాటెల్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ అండ్ ఆ తర్వాత యూ కెన్ సి సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది బట్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ స్పిక్ స్కిప్ చేయండి అంత అంత వాట్ వీ కెన్ సే అంత లిక్విడ్ కాదు అండ్ వీ కెన్ వీ కెన్ గో అండ్ చెక్ సమ్ స్టాక్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేంద్ర మహేంద్ర సో ఈ మహేంద్ర మహేంద్రలో చూడండి దిస్ కెన్ బీ సమ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ స్టాప్ లాస్తో అంటే ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఈ ఇదొక స్టా ఈ స్టాప్ లాస్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ టూ ఓకే సో ట్వెల్వ్ థర్టీ టూ ఆ లెవెల్స్ ఒక స్టాప్ లాస్తో ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చూడండి ఇది ఒక బేస్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ఈ బేస్ ని బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ ఆ బేస్ ని రీవిజిట్ చేయడానికి వచ్చింది ఓకే సో దిస్ కుడ్ బి ఏ గుడ్ ట్రేడ్ విత్ స్మాల్ స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టాప్ లాస్ ఆ రేంజ్ ఎంత వస్తుందో ఒకసారి చూడండి స్టాప్ లాస్ ఈజ్ కమింగ్ అరౌండ్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఓకే సో కుడ్ బి ఏ గుడ్ ట్రేడ్ సో ఇక్కడ ఎటువంటి ట్రేడ్స్ మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఐ విల్ గో ఫర్ రెదర్ దెన్ మనకి బేర్ కాల్ స్ప్రెడ్ కన్నా ఐ విల్ గో ఫర్ ఎ బుల్ ఫుడ్ స్ప్రెడ్ ఓకే ఎందుకు వై బికాస్ బుల్ ఫుడ్ స్ప్రెడ్ బుల్ ఫుడ్ స్ప్రెడ్ ఐవీ ఇంక్రీజ్ వల్ల బెనిఫిట్ పొందుతుంది సో సో దట్ ఎంత ఎందుకంటే బై మనం ఒక ఆప్షన్ బై చేస్తున్నాం అట్ ద మనీ ఫుడ్ ఆప్షన్ బై చేసుకుని సో లెస్ ప్రీమియం ఉన్నది అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ఫుడ్ ఆప్షన్ ని సెల్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇప్పుడు దీనికి వెళ్ళి ఈ గ్రీక్స్ ఒకసారి చూసారు అంటే ఈ స్ట్రాటజీకి దెన్ వాట్ యూ కెన్ సి ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎ then it is a benefit of a uh, iv so manaki currently manam chusina chusinatlaite various stocks meer indulo various stocks chudachu so number of most of the stocks and navy manaki iv low iv environment lo trade avutundi so if there is a spike in iv definitely bull put spreads lanti stocks manaki హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే ఒక స్ట్రాటజీ కూడా మనం ప్లే చూద్దాం ఆ తర్వాత ఎంఫసిస్ ఎంఫసిస్ వెరీ వెరీ వీక్ స్టాక్ సో ఇక్కడ కూడా ఏదైనా మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తే డెఫినెట్లీ తీసుకోవచ్చు ఎంఫసిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ వెరీ వెరీ వీక్ స్టాక్ ఓకే ఆ తర్వాత యూ కెన్ సి ఎంఫసిస్ ఒక చూద్దాము అండ్ బంధన్ బ్యాంక్ కూడా చాలా చాలా వీక్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న స్టాక్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బేరీ స్టాక్స్ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకుంటే సో క్లియర్ గా మనం లాస్ట్ వన్ మంత్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ చూడండి ఎంఫసిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ ఎట్ ఎ బేరీస్ బేరీస్ ఫేస్ అండ్ అలాగే బంధన్ బ్యాంక్ కూడా ఒకసారి చూడండి బంధన్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇక్కడ మంచి లాంగ్స్ బిల్ట్ అయినాయి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను బంధన్ బ్యాంక్ స్కిప్ చేస్తున్నాను ఓకే బట్ మిగతా స్టాక్స్ ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసామో ఆ స్టాక్స్ లో మీరు యూ కెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ లుక్ ఫర్ ఎనీ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ పర్ యువర్ సెటప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైనా మనం ఒక ట్రేడ్ మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక సో ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ సంథింగ్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏదో ఒక మీరు ఆప్స్ట్రా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఎనీ ఎనీ ఎనీథింగ్ దట్ యూ కెన్ యూస్ యూ కెన్ యూస్ సో నేను ఇక్కడ ఒక స్ట్రాటజీ నేను ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో లెట్ సి సమ్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఎంఎండ్ఎంలో చూద్దాం ఓకే సో విఆర్ బేరిష్ అవునా సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ మనం నేను మీకు చెప్పాను బేర్ పుట్ స్ప్రెడ్ రైట్ సో బేర్ బేర్ పుట్ స్ప్రెడ్ తీసుకుందాం ఓకే స
ఓకే సో అలా అదే విధంగా యూ కెన్ సి మీరు యూ కెన్ సి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ సో క్లోజ్ టు ప్రాబబిలిటీ దీనికి దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ బ్రేక్ ఈవెన్స్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మీరు కొన్ని చేంజెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎమ్ఎండ్ఎం ఫైన్ ఎమ్ఎండ్ఎం స్టాక్ సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ నౌ మన స్టాప్ లాసెస్ ప్రకారంగా మీరు దీని స్ట్రాటజీని స్టాప్ లాస్ ప్రకారంగా కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అండ్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ ఇక్కడ జస్ట్ వెళ్ళి గ్రీక్స్ చూడండి సో నేను మీకు ఏం చెప్పాను దిస్ ఇస్ అ వేగా సో వేగా పాజిటివ్ వేగా పాజిటివ్ స్ట్రాటజీ సో అంటే విక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ ఈ ట్రేడ్ లో మీరు ప్రాఫిట్ పొందుతారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంఎండ్ఎం లో విక్స్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి ఐబిఏ విధంగా ఉందో చూడండి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ యొక్క మనం విక్స్ దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ థర్టీన్ లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుందాం కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ మనకి ఎట్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్ సో చూడండి దిస్ ఈస్ ఎట్ ద వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ పాయింట్ సో డెఫినెట్లీ ఇలాంటి స్ట్రా ఇట్లా ఇలాంటి స్ట్రే ట్రేడ్స్ లో వీ కెన్ గో ఫర్ వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద దిస్ దిస్ స్టాక్స్ దిస్ బుల్ పుట్ బుల్ బేర్ పుట్ స్ప్రెడ్ ఓకే సో విచ్ ఈస్ అ వేగా పాజిటివ్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఇందులో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద లాసెస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎక్స్పైరీ లెవెల్స్ లో ఈ స్టాక్ కనుక మనకి ఎక్స్పైరీ ఇది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ థౌజండ్ మీకు ప్రాఫిట్ లాస్ ఉంటే దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంచుమించు ఫోర్ థౌజండ్ మీకు ప్రాఫిట్లు ఉంటుంది సో మీరు ఈ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ ని కూడా కొంత డిఫరెన్స్ కొంత దూరం ఉన్న స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ తీసుకున్నట్లయితే మీ ప్రా ప్రాఫిట్స్ కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఐ విల్ ప్రిఫర్ నేను మీకు జస్ట్ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ తో మీరు ప్లే చేసుకోండి బట్ వై నేను ఈ స్ట్రాటజీ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నా వై బేర్ పుట్ స్ప్రెడ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ ఐవి మే ఇంక్రీస్ సో ఐవి ఇంక్రీజ్ అయితే సో బెనిఫిట్ అవే స్ట్రాటజీస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీస్ ఇస్ బేర్ పుట్ స్ప్రెడ్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ మీరు వితౌట్ హెడ్జ్ అయితే కనుక డైరెక్ట్లీ మీరు పుట్ ఆప్షన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పుట్ ఆప్షన్ కూడా బై చేయొచ్చు బట్ అక్కడ మీకు తెలుసు ఆప్షన్ బైయింగ్ లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టినిటీస్ అందుకని హెడ్జ్ మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రీమియం ఈజ్ అరౌండ్ ఎంత ప్రీమియం టెన్ రూపీస్ దగ్గర మీరు బై చేసారనుకోండి అంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సో మీరు ఒకవేళ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ లూజ్ అవటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఏ లాంగ్ పుట్ అలా కాకుండా ఒక లాంగ్ లాంగ్ పుట్ బై చేసుకొని ఆ తర్వాత దానికన్నా తక్కువ ప్రీమియం ఉన్నది మనం సెల్ చేస్తే అక్కడ మీకు హెడ్జ్ అనేది హెడ్జ్ ట్రేడ్ గా ఉంటుంది అండ్ వై బేర్ పుట్ స్ప్రెడ్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ ఎల్ఐసి భారతి ఇన్ఫ్రాటెల్ అలాగే మనకి ఎంఫసిస్ ఆ తర్వాత మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర సో ఇలాంటి ఇలాంటి స్టాక్స్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బేర్ స్టాక్స్ అండ్ రానున్న టైమ్ లో యూ కెన్ యూ కెన్ కమింగ్ కమింగ్ వీక్స్ లో యూ కెన్ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద బేర్ స్ట్రేట్స్ సో అండ్ బేర్ స్ట్రేట్స్ లో యూ కెన్ గో ఫర్ బేర్ పుట్ స్ప్రెడ్ ఓకే సో ఇది నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ ద బుల్లి స్టాక్స్ బుల్లి స్టాక్స్ పైన కూడా ఒక వీడియో ఆల్రెడీ నేను మీతో డిస్కస్ చేసాను సమ్ ఆఫ్ ద బుల్లి స్టాక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి నేను హోల్డ్ చేస్తున్న కొన్ని స్టాక్స్ బుల్లిష్ లో ఐటీసీ సిమెన్స్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఆ తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి 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 లిమిటెడ్ సో అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ దట్ ఆర్ హోల్డింగ్ ఆన్ ద బుల్లిష్ సైడ్ అండ్ బేరిష్ సైడ్ లో ఆల్రెడీ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఐఆర్సిటిసి ఏషియన్ 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 పెయింట్స్ సో అండ్ మోర్ బుల్ బేరిష్ పొజిషన్స్ కమింగ్ వీక్స్ లో నేను మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా హెడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ బే బుల్లి స్టాక్స్ పైన మీకు సపరేట్ వీడియో కావాలి అంటే కనుక డెఫినెట్లీ కామెంట్ చేయండి నేను ఆ వీడియో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను జై హింద్